మళ్ళీ వచ్చేసి నా నేను సిల్క్ సిల్క్ డిరైజ్ చేసుకొని ఎందుకు వచ్చిందంటే మన ముందలు ఉన్నది అయితే ఫొట్టి మామూలు ఫొట్టి కాదు అస్సలు ఆమె నరుము తిప్పితేనే మొత్తం అందరు ఫోరాలు ఇక్కడ ఇక్కడ పోగుతారు అసలు ఈ సీతారామంలా మీ ముచ్చట ఎస్తుంటుందో ముచ్చట పెట్టడానికి వచ్చినాం వెల్కమ్ మేడం థ్యాంక్ యూ అండి మేడం మన బుద్ధి అయితే లేదు అంటే మంచి ఫీజు ఎప్పుడైనా అట్లా చూసుకోవాలి మనం వరుసలు కలుపుకొని ఎందుకు అనవసరంగా హర్ట్ చేసుకోవచ్చు రష్ కాదు మేడం ఆల్రెడీగా ఇంట్లోనెట్లా మీ ఫేరే మారు మార్చేసారు క్రష్మిక అని పెట్టారు పెట్టారు అయితే అందులో అంటే ఇట్లా ఇసువంటి స్టెప్లు ఉన్నాయి కదా ఇంట్లో కథలు లేకుండా మంచిగా చక్కగా పోతున్నావు ఇంట్లో కథలు లేరు కదా ఈ కథలు అంత ఇట్లా ఇట్లా ఉండదు అంత ఇట్లా కమ్మల మల్లేశుడే ఇదేంటిది అవును యాక్చువల్లీ గుల్గులు సీరియస్ గా ఫుల్ అంటే రెబ్బెల్ గా అరుస్తూ అట్లాంటివి ఉంటుంది ఎక్కువ అంటే గుల్గుల్ మ్యాప్ ఓపెనింగ్ చేసుకొని పోవాలా ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అప్పుడు గూగుల్ కూడా లేదు కదా మరి ఇప్పుడు ఎత్తుకుతున్నారు కదా కథ కానీ అందుకే ఈ ఒక లెటర్ ఉంటుంది లెటర్ లెటర్ తోటి రాముని సీతని ఎత్ ఎలా వెతకాలి ఎవరు వీళ్ళు అది ఇది అర్థం చేసుకోవడమే ఫిల్మ్ లేదండి అన్నారు గారా ఎప్పుడు అన్న అన్నారు మీరు ఆల్రెడీగా తేజ్ మీద అన్నారు గారా మేము స్టోరీ రీఫోర్టింగ్ చేస్తాము యాజ్ ఇన్ జస్ట్ నరేటింగ్ చేస్తాము నరేటర్ అంటే రీఫోటర్ కు నరేటర్ కి ఏంది తేడా నరేటర్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరు ఈ లెటర్ ని డెలివర్ చేయాలి అన్నారు సో ఇవర్ ఎవరు అని నాకు తెలియదు వీళ్ళు ఎవరు అని నాకు తెలియదు బట్ డెలివర్ చేయాలి సో ఐఎమ్ లైక్ సో బేసిక్లీ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ డెలివరీ అవ్వాల్సిన లెటర్ నా దగ్గర వచ్చింది ఇప్పుడు నేను ఏదో ఒక పని నాకు ఇస్తే నేను చేయాల్సిందే సో ద హోల్ ప్రాసెస్ ఇస్ గోయింగ్ అండ్ ఫైండింగ్ దీస్ పీపుల్ యు నో డూయింగ్ మై బిజినెస్ తిరుగుతున్నాడు కదా ఒక ఆయన మళ్ళా గౌతమ్ మీన్ అని సారా నీకు రామ్ అంటే ఎవరో తెలుసా అని బెదిరిస్తున్నాడు కదా లేదండి ఇంకో మేజర్ అంటున్నాడు కదా నువ్వేం తెలుసు అంటాను వచ్చిన బెదిరిస్తున్నాడు కదా అవును స్టోరీ చూడండి మీరు టైలరింగ్ వచ్చింది కదా అందులో చూసినాము ఆల్రెడీ గింత చూస్తే చాలు మొత్తం రాసేసుకుంటాం మేము అవునా మీరు మీరు ఇఫోటోళ్ళు వాళ్ళేమో అఫోటోళ్ళు సిక్స్టీ ఫోర్ వాళ్ళు కలిసిన రాలేదన్న ఒక్కటి అనుమానం కూడా ఇది మీరు చేసిన స్టోరీయా ట్రైలర్ తోటి బాగానే ఉంది చాలా బాగుంది మీరు స్టోరీ రైటింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి నువ్వు ఇంట్లోనేమో జత వేరే ఉన్నది కదా డైరెక్ట్ కర్తో జత కట్టినావు ఇంట్లో తరుణ్ భాస్కర్ అన్న ఆయనతో జత కొన్నా ఫుల్ అంటే మనం ఇద్దరు కలిసి ఒక గోల్ లో ఒక జర్నీ చేస్తున్నాం తరుణ్ గారు నేను అంతేగాని అంటే డైరెక్టర్ తో ర్యాఫ్ పెరిగి మళ్ళా నెక్స్ట్ సినిమా డైరెక్టర్ గారు ఫుల్ ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు అసలు మమ్మల్ని తీసుకుంటారా లేదా అని అది అది ఒక అన్ని లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడి అన్ని అవును తమిళనాడు కొంచెం కన్నడ తమిళ్ హిందీ హిందీ వచ్చేసిందా కొంచెం కొంచెం వచ్చేసింది మనది అంటే తమిళనాడులోనే వస్తుంది కదా ఇప్పుడు రెండు భాషలన్నా ఇప్పుడు మలయాళం తమిళ్ అండ్ తెలుగు అంటే సౌత్ లా మొత్తం వచ్చేస్తుంది అంటే నువ్వు టాప్ లా ఉన్నావు ఇప్పుడు మంచిగా బిర్జీ బిర్జీలు ఇరవై నాలుగు గంటలు జరిగిపోతుందా నీకు మరి మీరు చెప్తే అట్లానే అనుకుంటా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నేను నిజంగా ఐ రియలీ విష్ ఒక్క రోజులో థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ ఉండాల్సిందే ఒకటి వాచ్ కొనుక్క అసంటిది వద్దండి కానీ నా టైం థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ ఉంటే అందరు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో ఉంటారు కదా అంటే అందరు ఫాలోయింగ్ అవుతారు లే నీకేం అంత సీన్ చూద్దాం లే ఏరుకోయినా ఎంతనే వస్తాయి ఇంటి సామాన్ అన్ని వస్తాయి నీకు ఎంత చెప్పు 
అయ్యో అందులోనే అరేంజ్మెంట్ చేస్తారు మేడం మీకోసం ఏం ప్రాబ్లం లేదు అక్కడ మీకు ఇంటీరియర్ లో జిమ్ కూడా అరేంజ్ చేస్తారు అయితే ఫుల్ సెట్ కానీ కవసుకు నాలేక మంచిగా చెవు కోసుకుంటావు నువ్వు కవసు అంటే నీసు శనివారం కూడా కోర్సుకి అందింటావా రోజు తినడానికి అంత కష్టం ఏమేమి ఉంటది అని మనకు తెలీదు మన అసిస్టెంట్ మన ఫిట్నెస్ న్యూట్రిషన్ డయటీషియన్ వాళ్ళందరూ ఏమిస్తారో అది ఒక కొంచెం కొంచెం తినేస్తాం అంతే అయితే ఈ సినిమాలో డైలాగ్ ఉన్నది కదా గతంలో కానీ ఇప్పుడు కానీ ఇంకా భవిష్యత్ కాలంలో కానీ రామ సీతం అనే పేరు ఎక్కడ ఉండదు అన్నట్టు ఈ సికింద్రాబాద్ హైదరాబాద్ ఏది ఆదిలాబాద్ ఎక్కడ చూసినా రష్మిక మందమున్న అనే పేరు ఎక్కడ మందన్నా అండి మందన్నా ఇట్లా ఇట్లా వెళ్ళి అక్కడ స్టక్ అయిపోయినా అంటే మన దిక్కు కూడా ఎక్కడ ఉండదు అది రెండు పేర్లు ఒక తాన కలిపినట్టున్నది రష్మిక చాలండి రష్మిక అని పేరు అండి వద్దు మందమున్న అనేది కూడా మంచిది మరి ఇట్లంటే ఇంత మందం ఎవరికి లేవు అంటే ఫెయ్యి అంత మందం లేదు ఖాళీ కండల వరకే ఉంచు నువ్వు మంచిగా గుద్దితే అవతల వర్తట్టుంటావు నువ్వు ఇప్పుడు ఇంట్లో ఎట్లయినా సెకండ్ డే కదా నువ్వు మురునాల్ తర్వాత నువ్వు ఆమెకి తెలుగు రాదు ఎట్లయినా చూడదు మనం నువ్వే ధైర్యం చేసినావు నాతో మాట్లాడనీకి దుల్కర్ సార్ అయితే వద్దు ఆడు ఏందో మాట్లాడతాడంట ఆ దుల్కర్ నువ్వు జీలకర్ర అని అంటాడు నాకెందుకు వచ్చిన లొల్లి అంట అని రాలేడు అయ్యో నేను ఉన్నాను నువ్వు ఉంటే నాకు ఇప్పుడు ఇద్దరం అంటే ఫక్క ఫక్క రాస్తాం కదా చూడు నీ మెంటల్ దా మాకు ఎంత పెద్దదో ఆల్రెడీ తెలుగులో డబ్లింగ్ చెప్పుకుంటున్నావు కొంతమంది అయితే ఓకే మీరు చెప్పించేయండి నో ప్రాబ్లం అంటారు నాకు నాకు నేనే చేయాలి అన్ని లాంగ్వేజ్ లో నేనే చేయాలి అందుకే ప్రతిరోజు షూట్ అయిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక వన్ అవర్ క్లాసెస్ ఉంటుంది ఒక హిందీ క్లాసెస్ తీసుకోవాలి ఒక తమిళ క్లాసెస్ తీసుకోవాలి ఒక డబ్బింగ్ చేయాలి నేనే డబ్బింగ్ చేయాలి సో చాలా పనులు ఉంటాయి చూడు రే ఇప్పటికి నేర్చుకుంటుంది పైసలు వచ్చినాయి మనకు ఫేర్ వచ్చింది అంట అని రిలాక్స్ అయితలేదు ఊతు జర నిద్రలకే లేముంది చేయాలి కదా మనం అంటే ఆడియన్స్ మన కోసం వచ్చేటప్పుడు మన వాయిస్ ఉండాలి మన ఫేస్ ఉండాలి మన ఎఫర్ట్స్ ఉండాలి కదా ఈ బ్యానర్ లో రెండో సినిమా కదా మీకు అవునండి అప్పుడు ఉన్న దోస్తాన్ ఇప్పుడు ఒప్పుకున్నావా అప్పుడు దోస్తాన్ అయింది కదా దేవదాస్ దేవదాసు అప్పుడు పరిచయం అయినందుకు ఇప్పుడు కలిసి మళ్ళీ ఎట్లా అంటే క్యారెక్టర్ కి నేను తగ్గినట్టు ఉండ ఉన్నాను సో అందుకే ఇచ్చారు అంటున్నావు కదా నా సొంత పని మీద వచ్చింది నేను రాముని గురించి నాకెందుకు రాముని కాపాడానికి కాదు నా సొంత పనులు కూడా కావాలా అంటే సినిమాలో అట్లా క్యారెక్టర్ అదే చెప్పిన చెప్తున్నానండి చాలా రూడ్ క్యారెక్టర్ ఇది చాలా మీన్ ఉంటుంది నా వేరే వేరే వాళ్ళ పని నాకెందుకు నా పని నేను చూసుకుంటున్నా అట్లాంటి ఒక క్యారెక్టర్ ఇది ముఖం మీద చెప్పేస్తాను ఎవరైతే నాన్ను నా పని అయినాక నేను ఇది నాకు నాకు ఇది చేయాలి నేను చేస్తున్నా నువ్వెవడు వెళ్ళలు ఎవడు అనకు ఎవరు అను ఎవరు ఓకే అంటే క్యారెక్టర్ అట్లానే మాట్లాడుతుంది క్యారెక్టర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అండి ఇప్పుడు అప్పటి చరిత్రలోనేమో రాముల వారిని సీతమ్మను కలిపిందేమో హనుమంతుడు ఇప్పుడేమో ఆఫ్రీన్ అయ్యేటట్టు రెండు ఆ పేరు మీదే వచ్చింది అవునండి కొంచెం అట్లానే ఉంటుంది కానీ దీని డీప్ గా వెళ్ళాలంటే మన చూడాలి చూడండి ఎంత సీరియస్ చూడండి ఎంత సీరియస్ వద్దు నేను అది చూడదలుచుకోలేదు నా మూడు మొత్తం ఉత్సాహం అన్ని పోతాయి ఇప్పుడు ఎందుకమ్మా ఇంత సీరియస్ గా ఉన్నా నాకు ఈ క్రష్మిక కావాలి అందులో ఆఫ్రీన్ ఇప్పుడు ఆమె బుక్కులు రాసి కోపంగా ఉన్నది ఆయన కదా అయితే సలికి వనకలే అక్కడ మనకు బయట దేశం అయ్యో నేను రష్యాకి వెళ్ళినా ఒక టూ డేస్ అంతే 
చల్లి బోన్ ఈ బోన్స్ ఉంటాయి కదా అంటే అంత పెయిన్ఫుల్ గా ఉండే కానీ మనకు నడుస్తుంది కదా ఆడ పోయినా కూడా గరం గరం ఫా లేదు అంత సీన్ లేదు అస్సలు ఆల్రెడీ అంటే నేను ఇక్కడ మన అందరూ కూర్చోటప్పుడు చిల్ అవుదామంటే అక్కడ కూడా లేదు కానీ యూ థింక్ రష్యాలో వెళ్ళి అది చేసి అంత అవన్నీ చేయను కానీ బట్ చాలా చాలా కోల్డ్ ఉండే దాని తర్వాత వెనక వచ్చి వెన్ ఐ టాకింగ్ టు ద టీమ్ టీమ్ అందరూ కశ్మీర్కి వెళ్ళినాం అక్కడ చల్లి యునో తరుణ్ గారు వెళ్ళారు కశ్మీర్లో షూటింగ్ చేయడానికి కశ్మీర్లో నువ్వు రావాల్సిందే అంతగా చల్లి అది ఇది అని చెప్పాను శాంఫిల్ కైన పోయిండు నాలుగు రోజులు ఉన్నాక ఓకే నేను వస్తాను అప్పుడు లేదు లేదు ఐ వాజ్ లైక్ ఎందుకు అంత సో బేసిక్లీ అక్కడ పైప్స్ లో వాటర్ లేదు అక్కడ తినే ఫుడ్ కూడా అంత కోల్డ్ గా అయిపోయేది చాలా కష్టంలో షూట్ చేశారంట సో ఐ వాజ్ లైక్ అమ్మ థ్యాంక్ గాడ్ నేను రష్యాలో షూట్ చేసి వచ్చిన కశ్మీర్ కి వెళ్ళుంటే ఐ వుడ్ హవ్ డైడ్ దుల్కర్ డైరెక్ట్ గారు చూసినా కలిసి చేసినరా మీరు దుల్కర్ గారు నేను ఈ ఫిల్మ్ లో లేదు అంటుండే అమ్మాడి బాగున్నావు అంటే ఐ కుడెంట్ వర్క్ విత్ హిమ్ పర్సనలీ కానీ ఐ వాంట్ టు వర్క్ విత్ డీక్యూ సో బట్ ఐ ఆల్వేస్ వాచ్ టు ఫిల్మ్ చాలా హీ హీస్ అ వెరీ గుడ్ ఎనర్జీ సో వాళ్ళు వారితోటి పని చేయాలని నాకు ఉంది అని ఇంకా ఈ స్టోరీ రాలేదు ఒక్కొక్క దాంట్లోకి వెళ్ళి చూస్తారా మన ఇద్దరు మన ఇద్దరు మన ఇద్దరు ఒక సినిమా చూస్తే మీరు చూస్తారా అయ్యో చూసుడు కాదు మళ్ళీ వచ్చి ముందుకు ముందే ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను నేను అవునా అప్పుడు నువ్వే చెప్తావు దుల్కర్ సార్ ట్రాన్స్లేటర్ అయితే పక్కనే రావాలి తొందరలో రావాలి మీతో పని చేస్తే ఉంటది మినిమం నాతో పని చేస్తారా ఒక ఫిల్మ్ నేను ఉన్నది నేను అడిగితే బాగుండదు మనకు ఎప్పటి నుంచో చెప్పాలనుకుంటున్నా ఈ ఫర్ఫాన్స్ అని అందరికి తెలియాలి అసలు ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే నీకు ఇష్టమా ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ నువ్వు పండుగ చేసుకుంటావు ఎందుకు ఫిఫ్టీ ఫోర్ లో పండుగ చేసుకుంటావు జీరో ఫైవ్ జీరో ఫోర్ ఏంటిదో చెప్పుకో నీ పుట్టిన బర్త్డే నా అరే నా పుట్టిన బర్త్డే అవునా రియల్ ఏప్రిల్ ఎవరినైనా ఫోన్ చేయొచ్చు కరెక్ట్ కదా ఓహో అందుకోసానికి ఐ జయంత్ వాళ్ళు మనం సెలెక్ట్ చేసుడు కూడా నువ్వు ముచ్చట పెట్టు తెలుస్తుంది అంటే అబ్బా నేను ఎగిరి గంతేసిన నాకు నిన్నడు సంధి నువ్వు అంటవు కదా అందులో నేను నేను చూస్తలేనని ఫుల్ ఫెక్కి పోతున్నావు కదా అంట నేను కూడా నిన్న సంధి షేర్ ఎక్కి పోతున్నాడు బాగా చెప్తారు నిజం నిద్రలేదు అంటే ఈ కన్ను కూడా దొడ్డుగా మరి అంటే అబద్ధం చెప్పకు అబద్ధము కన్నులు చెప్పాయి కన్నులు ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పాయి అట్లా మనకు ఒరుగులు కలిసినాయి అన్నట్టు ముచ్చట కూడా కుదిరింది మంచిగా ఇందులో సీతారామంలా మొత్తం పాటలు ఎట్లున్నాయంటే సిక్స్టీ ఫోర్ల రేడియో అవి సఫుళ్ళు అవి దొరకవటాలంటే లస్కెల్ లస్కెల్ కావాలి ఇప్పుడు అవి ఏడ షాఫ్లలో చూస్తే ఫెన్ డ్రైవ్లు తప్ప అవి లేనే లేవు అసలు ఏడ దొరకవట్టిండ్రు అవి అవి ఏమంటారు ఊనిక్ ఫీజులు అంటారా ఆంటీ ఫీజు ఆంటీకి ఫీజు అవి ఎట్లా దొరకబట్టిండ్రు అంటే ఇంట్లో నాకు అసలు ఈ ఫిల్మ్ ని ఎలా ఆ బ్యాక్ ఇన్ ద డే చూ చూపించినట్టు ఐ డోంట్ నో హౌ ది హెవ్ డన్ ఇట్ అంటే ప్రతి ఒక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తే ప్రతి ఒక్క లొకేషన్స్ చూస్తే అలానే షూట్ చేసారు అంటే యాంటిక్ పీసెస్ ఇప్పుడు మనము రష్యాలో షూట్ చేస్తే కూడా లొకేషన్స్ వెళ్ళేటప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అ గ్రాండ్ యాంటిక్ పీస్ సో ఇక్కడ ఎలా దొరికింది లొకేషన్స్ ఎలా ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ సెట్ చేశారని నాకే ఒక మైండ్ బ్లోయింగ్ థాట్ అది ఎందుకంటే చాలా కష్టం ఇప్పుడు మనం ట్వంటీ టూలో ఉన్నాం ఇవన్నీ సఫలమే చూసుకుంటా అయి 
yeah it must be like uh, they have a team kada mm. uh, they have the whole team to do this kani inta convincing ga cheyalante chala kashtam that too in this modern age mm. so um, first of all are already you know anta effort petti anta convincing ga teesaru and also artists lu battlu mm. artists lu look anni mari poyindi ee film lo so it's very interesting నేను కూడా సినిమా చూడాలని యునో వెయిట్ చేస్తున్నా ఎందుకంటే నేను డబ్బింగ్ చేసినా కానీ నా సీన్స్ మాత్రమే చూసా డబ్బింగ్లో సో ఐ కుడెంట్ సీ ద హోల్ ఫిల్ ఇప్పుడు ట్రేలో చూసేటప్పుడు ఓ ఎట్లా ఉంటుందా అనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు సినిమాలో చూ వెయిటింగ్ ఆకాశవాణి ఇవాళ ప్రత్యేక కార్యక్రమం ప్రారంభం లెఫ్ట్ నెంట్ రామ్ నిన్నే నాకు పరిచయమైన పేరు కాశ్మీర్ కొండల్లో పహారా కాస్తున్న ఒక ఒంటరి సైనికుడు తనకు మాట్లాడడానికి ఓ కుటుంబం కనీసం ఉత్తరం రాయడానికి ఒక పరిచయం కూడా లేదన్న విషయం నిన్నే నాకు తెలిసింది దీనికి ఫన్ చేసిన వాళ్ళు అందరి అంటే అందరితో ముచ్చట పెట్టలేం కదా ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు కదా ఇషాలా ఇషాల్ మీరు చెప్పండి ఇషాల్ ఇషాల్ ఇషాలా ఓకే ఇషాల్ గారు చూడండి ఆయనది ఇంగ్లీష్ లో రెండు మూడు ముచ్చట్లు విన్నా నేను మన సిరివెన్నెల సార్ గురించి కూడా గొప్పగా చెప్పింది ఆయన రాసిన పాట అంటే ఎవరైనా పాడితే దాన్ని ఏదో మేలు కాబట్టి మేలు వర్షన్ వాడాలనుకుంటా కానీ రెండు వెర్షన్లు వాడాలనిపిస్తుంది అంత ముద్దుగున్నది రాగం తీసుడు అయితే నాతో అదేటో పోతుంది టూ ఫోర్ లో థర్టీ టూ అయింది తర్వాత ఎందుకు వచ్చిన లొల్లి పాట కాని నుంచి పెడతా కానున్న కళ్యాణం ఏమన్నది స్వయం వరం మనోహరం రానున్న వైభోగం ఎటువంటిది అనుక్షణం మరో వరం అన్న అంటే ఆ నుంచి రాదు పాడతారా పాడుతున్నా కదా అంటే ప్రొఫెషనల్ గా పాడతారా కాదు ఎందుకు పాడరు కరెక్ట్ గా ఉంది కదా నువ్వు రికమెండేషన్ చేయొచ్చు కదా నేను చేస్తా పక్కా చేస్తా లోకల్ కార్డ్స్ నాయి కూడా ముద్దుగానే ఉంటాయి చూడండి ఈశాల్ గారు ఇశాల్ గారు ముందు తెలిసి నుంటే పాడిపిస్తుంది ఇశాల్ గారు లోకల్ కార్డ్స్ ఆయన చెప్తున్నాడు ఇవి సామాన్లు కూడా ఇందులో సినిమాలో వాడినట్టే ఒక్కటి కూడా సిక్స్టీ ఫోర్ లో ఏవైతున్నాయో ఈ డుమ్ కుట్టుకుట్టి అన్ని తోలివి ఇసువంటి డఫులే కొట్టిచ్చినమంటాను అంటాడు నీకు ఎరకన్నా అది ముచ్చట అంటే నాకు సాంగ్ విన్నేటప్పుడు బ్యూటిఫుల్ గా ఉందండి నేనైతే మూడు సాంగ్లు అంటే సిచ్యువేషన్ తగ్గినట్టు ఆ ఫీలింగ్ ఇస్తుంది ఆ ఫిల్మ్ చూ ఈ ట్రేలో చూసేటప్పుడు సాంగ్స్ చూసేటప్పుడు ఎంత హాయ్ ఎంత ఈజీ ఎంత ప్రశాంతంగా ఆ ఫీలింగ్ ఉంది సో అదొక్కటి కన్వే అయింది సో సర్ని ఎప్పుడు కలవలేదు నేను బట్ లుక్స్ లైక్ హీఈస్ డన్ అ వెరీ గుడ్ జాబ్ ద మ్యూజిక్ సో ఐఎమ్ హోపింగ్ అంటే కొన్ని సాంగ్లు ఫిల్మ్లో చూసేటప్పుడు ఆ ఫీలింగే వేరే ఉంటుంది కదా సో ఇలాంటి సాంగ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఐఎమ్ థింకింగ్ ఫిల్మ్లో చూసేటప్పుడు ఇంకా అది ఎన్హాన్స్ అవుతుంది అందరికీ యూనో ఆ ఫీలింగ్ హార్ట్ లోపల టచ్ అవుతుంది అని ఐ హ్యావ్ అ గుడ్ ఫీలింగ్ అబౌట్ ఇట్ అన్ని షోలకాడికి వెళ్ళి ఇట్లా పోకుండా గుండె దాకా పోతుంది ఫుల్ టచ్ అయిపోతుంది మంచి టేస్ట్ ఇప్పుడు ఈశాల అని అట్లనే ఇచ్చిండు సీతారామ శాస్త్రి సార్ ఎక్కడున్నాడో పైలోకంలో నిజంగా సార్ ఫాదాభి వందనము అంత మంచి లిరిక్స్ ఇచ్చిండు ఇక్కడ సార్ ఇబ్బంది పెట్టిండా నిన్నేమని అస్సలు లేదు పాపం నాకు భయం అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అను సార్ ఇక్కడ ఏదైనా స్పీకర్ ఉందా ఇక్కడ ఏదైనా చైర్ ఉందా ఏం చూడరు అసలు దడబడ 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 ఇల్ బీ రన్నింగ్ అరౌండ్ సో నేను అంటుంటా సార్ ఒక్క వన్ పీస్లో రిటర్న్ అవ్వాలి మీరు కాశ్మీర్ నుంచి రష్యా నుంచి ఒక్క పీస్లో రండి డోంట్ బ్రేక్ యూ బోన్స్ అంట సో ఐ థింక్ హీఈస్ వన్ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ మ్యాన్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇలాంటి లొకేషన్లో ఇలాంటి స్టోరీ చెప్పాలంటే ఉంత 
ఇంత గ్రాండ్ స్టోరీ చెప్పాలంటే చాలా కష్టం అదో ఈ కోవిడ్ వల్ల ఇంకా స్ట్రగుల్ స్ట్రగ్లింగ్ అయిపోయింది సో ఐ థింక్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మొత్తం ఫేస్ చేసి బయటకు వచ్చి హీస్ గివెన్ అస్ సచ్ ట్రేలో హీస్ గివెన్ అస్ సచ్ సాంగ్స్ అంటే హీస్ ఓన్లీ హార్డ్ వర్కింగ్ సో థ్యాంక్స్ రాఘవ్ ఫోడి అన్న మంచిగా ఇచ్చిన సార్ అంటే అన్న తీసిన సినిమాలు అన్నీ చూసినాను యాజ్ ఎన్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ బట్ మై వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ హిమ్ హిస్ బెన్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ న్యూ బికాస్ సమ్టైమ్స్ కదా ఒక సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది దాట్ మనము ఫుల్ ఇంటెన్స్ సీన్ చేస్తుంటాం ఫుల్ ఫోకస్గా పెట్టు యూనో ఫోకస్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంటాం కానీ సడన్లీ గాట్ అని అంటారు ఒక సడన్ హార్ట్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చేస్తుంది ఐఎమ్ లైక్ సో డోంట్ స్క్రీమ్ ఇట్స్ ఓకే అంటే షార్ట్స్ ఫుల్గా నచ్చితే గాట్ అంటారు ఫుల్ లౌడ్ స్క్రీమింగ్ ఆన్ ద మైక్ అండ్ ద స్పీకర్ ఇస్ రైట్ హియర్ వీఆర్ లైక్ అమ్మా ఇట్స్ ఓకే వీ నో యూఆర్ హ్యాపీ అండ్ ఇఫ్ ఇఫ్ హీ డజంట్ లైక్ ద వన్ షార్ట్ ఐ లైక్ గాట్ వన్ మోర్ అంటారు ఫుల్ లౌడ్గా అమ్మా అసలు సార్ సార్కి వెళ్ళి చెప్తుంటారు సార్ నా హార్ట్ ఆల్రెడీ వీక్ సార్ కొంచెం చూసుకోండి ఇది నా లాస్ట్ ఫిల్మ్ అవ్వకూడదు అనేసి కండపాలం ముందు కానీ గుండెపాలం లేదు సార్ కొంచెం సార్ వీక్ ఇక్కడ అయితే ఇంట్లో ఒక్కరు కాదు ఆల్రెడీగా డైరెక్ట్ కార్లు ఇద్దరు మళ్ళా సుమంత్ సార్ ఉన్నాడు ఆయన కూడా మేజరే ఉన్నాడు మళ్ళా ఆర్మీ కదా సార్ కూడా ఒక్క హీరో కాదు ముగ్గురు ముగ్గురు డైరెక్టర్లు రాఘవ్ ఫోడి అన్నతో ఇప్పుడు తరుణ్ భాస్కర్ అన్న ఒకేషము గౌతమ్ మీనన్ సార్ ఒకేషము మొత్తం అందరిని తెచ్చి పెట్టిండి మొత్తం ఇది ఫ్యాన్ స్టార్ మూవీ అయిపోయింది అవునండి యా యా ఫార్ షో ఎందుకంటే నేను ప్రతిరోజు వెళ్ళేటప్పుడు ఐ వుడ్ సి సమ్ వన్ న్యూ అంటే వన్స్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ విత్ సుమన్ సార్ అండ్ దెన్ వన్స్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ విత్ వెనల్ కిషోర్ అండ్ వన్స్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ విత్ అరుణ్ సో ఐ వాజ్ లైక్ అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు ఇంకొక ఫిల్మ్ చేసి వచ్చేటప్పుడు ఐ వాజ్ వర్కింగ్ విత్ యూ ఈ ఫిల్మ్లో కూడా ఉన్నారు సో ఇట్ వాజ్ లైక్ దాట్ బట్ ఇట్స్ ఫన్ వెన్ మనం అందరూ ఒకే ఇండస్ట్రీ కదా ఒకే ఫ్యామిలీ లాగా సో మనం అందరూ ఒక్కొక్కరిని వీ కీప్ సీయింగ్ ఈ చదవ సో ఇట్స్ రియలీ స్పెషల్ దట్ వే చాలా పెద్దది అయిపోయింది ఇది చిన్నది కాదు ఇప్పుడు చాలా పెద్దది అయింది ఇంతమంది డైరెక్ట్ కార్లు కామెడీ డైరెక్ట్ కార్లు అంత పెద్ద పెద్ద నొప్పిచ్చిండు రాఘవ్ ఫోడి అన్న థ్యాంక్స్ కన్నా ఇంత మంచి ఒక నువ్వే చెప్పు అది ఏం మూవీ అంటారు దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఏం మనీ ఇది ఏమంటారు క్లాసిక్ 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 ఇంత తిఫల పడి థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ క్లాసిక్ ఫిల్మ్ అంటారా ఎస్ ఇది అయితే చూడు ఐరస్ వచ్చినట్టు నీ తర్వాత నేను ఏదైనా చెప్పాలి అంటే మాకు ఏడొస్తు చెప్పు అయినా మమ్మల్ని చూస్తే అట్లా ఉండదు కదా అసలు ఏం చెప్పింది అనేది చూస్తా నీకు లైకులు షేర్లు కామెంటింగ్లు ఏరే నీ ప్రపంచం వేరే అయ్యో అయ్యో ఈ జన్మలో మాకు సాధ్యం కాదు అది అబ్బద్దం మళ్ళీ ఏదైతుంది అయితే చూడు ఇప్పుడే మెచ్చుకున్నావు పాట చూడండి ఇప్పుడు మీరు ఏదో ఒకటి చెప్పండి నేను ఏదో ఒకటి చెప్తా చూద్దాం ఎవరికి ఎక్కువ లైక్స్ ఎవరికి ఎక్కువ షేర్స్ వస్తుంది అయితే ఫొట్టితో ముచ్చట పెట్టినాము సీతారామం సినిమా ఆగస్టు ఐదు తారీఖు నాడు వస్తున్నది ఇంట్లో ఒక్కరు కాదు ఇద్దరు కాదు ఇద్దరు ముగ్గురు డైరెక్ట్ కార్లు కామెడీ గన్స్ ఎన్ షాన్ ఉన్నది ఇంట్లో సామాను అఫర్ది అరవై నాలుగుల సామాన్లు అవన్నీ తెచ్చి పెట్టి తిఫల వాడి ఐ జయంతి ఫ్రొడక్ట్స్ కెన్లా మంచి ఆంటికి ఫీజు వస్తున్నది మీరు అందరూ ఆగస్ట్ ఐదు తారీఖు నా టాకీస్లకు పోయి భుజం ఎట్లా చేసింది సల్మానం సార్ ఎట్లా చేసిండు ఇంకా మురణాలు ఎట్లా చేసింది ఇవన్నీ మీరు చెప్పాలి ఐదు తారీఖు నాడు చూడండి మరి నువ్వు కూడా చెప్పు అందరికీ చాలా బాగా చెప్పారు మీరు అన్ని టచ్ చేశారు అన్ని డీటెయిల్స్ పెట్టారు వెల్ డన్ మంచిగా వచ్చింది చాలా మాట్లాడినందుకు అయ్యో నువ్వు నడమన్నావు నేను కొనక బాయ్ 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 ఆరని అడిగిన చెప్పు బాయ్ బాయ్ ఆకాశవాణి ఇవాళ ప్రత్యేక కార్యక్రమం ప్రారంభం లెఫ్ట్ నిన్నే నాకు పరిచయమైన పేరు కాశ్మీర్ కొండల్లో పహారా కాస్తున్న 
ఒక ఒంటరి సైనికుడు తనకు మాట్లాడడానికి ఓ కుటుంబం కనీసం ఉత్తరం రాయడానికి ఒక పరిచయం కూడా లేదన్న విషయం నిన్నే నాకు తెలిసింది నీకెవరూ లేరా ఈ అబద్ధాలు ఎక్కడ నేర్చుకున్నావయ్యా కొత్తగా ఇంట్లో తాళి కట్టిన భార్య ఉందని పూర్తిగా మర్చిపోయినట్టున్నావు నిన్నే గుర్తు చేసుకుంటూ నీ భార్య సీతా మహాలక్ష్మి సీత ఎవరు నువ్వు 